walked together in the book of Malachi. En los dos meses pasados hemos caminado juntos en el libro de Malachias. Malachi is the last book in the Old Testament. It's the last message to God's people before 400 years of darkness. Malachi is the último libro en el Antiguo Testamento y es el último mensaje al pueblo de Dios antes de 400 años de tinieblas. The coming of Jesus in the New Testament breaks that darkness. La venida de Jesús en el Nuevo Testamento rompe esas tinieblas. In December, we discover that Jesus is, are you ready for this? He is love incarnate. He's the perfect sacrifice. He's, <coughs> perdón, he's the high priest. He is the gift of God. In December, descubrimos que Jesús es el amor encarnado, el perfecto sacrificio, el sumo sacerdote y el regalo de Dios. Amen. Jesus is the light of the world, the living hope for anyone who would call on his name. Jesus is the luz del mundo y una esperanza viva para todo aquel que llama el nombre del Señor. This is why we call our series Breaking the Darkness. Por eso que llamamos a nuestra serie Rompiendo la Oscuridad. Now, today we finish our series in Malachi. Hoy terminamos nuestra serie en Malachias. And beyond the six judgment on God's people that we covered in this book, there's one message. There's one message that we saved until the end. Más allá de los seis juicios sobre el pueblo de Dios que cubrimos en este libro, hay un mensaje, hay un mensaje que guardemos hasta el final. This is both a critical message and a word of hope to a specific group of people, the priests of Israel. And eso es ambos un mensaje crítico y una palabra de esperanza a un grupo específico, los sacerdotes de Israel. Now, Malachi 2.1, it's clear it's for the priest. Listen to this. And now, O priest, this command is for you. We'll put it up. And now, O priest, this, it, it's, it's obvious it's for the priest. Ahora pues, en Malachi 2.1, ahora pues, este mandamiento es para quién? Ustedes los sacerdotes. Entonces, es obvio, es para los sacerdotes. And so the question that we may have today is, how does a 2,500-year-old message to priests, how does that have anything to do with us? ¿Cómo puede un mensaje de 2,500 años aplicarse a nosotros hoy en día? There's no office of priest in the early church, and pastors and leaders are never described as priests in the New Testament. No hay una oficina para sacerdotes en la iglesia primitiva, y los pastores y líderes nunca son descritos como sacerdotes en el Nuevo Testamento. So let's just throw this scripture away and go on to something better, right? Entonces, ¿podemos dejar esta escritura en la bote? No nos importa porque es para los sacerdotes, ¿sí? Or is there a message for us? Or I will say para nosotros hoy. The reason for this, the reason there's no priest in the New Testament is we discovered our message in December the 17th that Jesus is our high priest. Como describimos en el mensaje de diciembre 17, la razón que no hay una oficina de sacerdote en el Nuevo Testamento es porque Jesús es nuestro sumo sacerdote. Hebrews 9, 11, and 12 reminds us, Hebreos 9, 11, y 12 nos hace recordar, but when Christ appeared as the high priest of the good things to come, it says he entered once for all into the holy places, not by means of blood of goats or calves, but by means of his own blood, thus securing an eternal redemption. Dice, pero Cristo... A presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el santuario más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación. Enterró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, no lo hizo con sangre de machos, a cabríos o beceros, sino con su propia sangre, logrando así. Un rescate eterno. There's no office of priest in the New Testament because Jesus is the best and last priest that we'll ever need. 
No hay oficina de sacerdote en el Nuevo Testamento porque Jesús es el mejor y el último sacerdote que necesitaremos. Amén. Now, though there's no official office of priest in the New Testament, there are teaching and pastoral roles that reflect the responsibilities of priests in the Old Testament. And whether you're in leadership of our church or not, you should care about your pastor and the teaching ministry of our church. Ya sé que tengan una posición de liderazgo en nuestra iglesia o no, deben preocuparse por el pastor y el ministerio de enseñanza en nuestra iglesia. And here are some reasons why this is important. Estas son algunas razones por, por las que eso es tan importante. Number one, número uno, whether you're in our community of faith or in another church, you need a biblical vision for uh, pastoral ministry. Ya sé que son de nuestra comunidad de fe o en otra iglesia, ustedes necesitan una visión bíblica para el ministerio pastoral. You need to know how to discern the teaching ministry of anyone you listen to uh, in person or online. Necesitan saber cómo discernir el ministerio de enseñanza de cualquier persona que escuchan, ya sea en persona o en línea. Here's the truth. You sit under the authority of anyone you listen to on a regular basis. Se sienten bajo la autoridad de cualquier persona que escuchan regularmente. And because of this, you need to make sure that that person is under the authority. La razón que es muy importante es porque en los días del... del la iglesia primitiva, tal vez ellos pueden escuchar, si ellos quieren escuchar un mensaje, ellos tienen que ir al, a la iglesia, ¿sí? In, in, in the days of the early church, if they wanted to hear a message, where did they have to go? Or maybe there was some evangelist that was coming by and they might hear it here or there, but there wasn't a lot of opportunities to hear the word of God. Mira, si ellos tal vez van a escuchar en la iglesia o tal vez hay un... Hay un um, a uh, un evangelista que está pasando a un ciudad y ellos están escuchando en una área pública, pero este fue más o menos los límites de ellos. Today, you and I have access to thousands of pastors and ministries and teaching on the internet on any given day. Mira, nosotros tenemos acceso de miles de mensajes, pastores y ministerios de enseñanzas en el internet ahora. And it's very important for us not just to hear things that sound decent to us, but to have a discerning ear. No es, es importante no solo escuchar cosas que, ah, me encanta eso. eso es, uh, me, me, no, no, no. Para tener una, oídos de discernimiento para entender cuál es bueno y qué es malo, especialmente en la palabra de Dios. Number two, you are called to hold your pastors and teachers accountable. Ustedes son llamados a mantener responsables a sus pastores y maestros. ¿Sabe eso? The Bible outlines specific requirements and responsibilities for pastors in Timothy, Titus, and other places in the scriptures. La Biblia detalla requisitos responsables específicos para los pastores en Timoteo, Tito y otros lugares en la Biblia. Pastors and teachers will be judged under a different light because they represent the word of God. Los pastores y maestros serán juzgados bajo diferente luz debido a que ellos representan la palabra de Dios. James 3.1 cautions us not to take lightly the role of teacher in the church Because they will be judged, it says, under greater strictness. Santiago 3.1 nos advierte que no tomamos ligeramente el, pa el, el papel de maestro en la iglesia debido que ellos serán juzgados con mayor severidad, dice la Biblia. Now with that in mind, listen to the judgment against the priest in Malachi 2, 2 and 3. Ahora. Con este en la mente, escuchen al juicio contra los sacerdotes en Malaquías 2, 2 hasta 3. If you will not listen, he's talking to the priest, if you will not listen, if you will not take it to heart and give honor to my name, says the Lord of hosts, then I will send the curse upon you and I will curse your blessings. Indeed, I have already cursed them because you do not lay it to heart. Behold, I will rebuke your offspring, spread dung on your faces, the dung of your offerings, 
and you shall be taken away with it. Nobody's saying amen to that. I don't know why. Es una palabra dura, escuche eso. Si no me hacen caso, está platicando con los sacerdotes. Si no me hacen caso, ni se deciden a honrar mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, les enviaré una maldición y maldecir, maldeciré sus bendiciones. Ya las he maldecido porque ustedes no se han um, decidido a honrarme. Por eso voy a reprender a sus descendientes. Les arrojaré a la cara el estiércol de los sacrificios de sus fiestas y los pararé junto con ellos. Nadie dice amén a eso. Es duro. In Malachi's day, God says he will curse their blessings. En los días de Malachías, Dios dice que él maldeciré sus bendiciones. Even the good that they do will be stained by their disobedience. También el bien que hagan será manchado por su desobediencia. And second, their descendants, and it could be descendants or crops here, but either way it will be rejected. Segundo, sus descendientes, o la palabra de Hebreo también es cosechas, serán rechazadas. Their legacy will be denied. Su legado será negado. And third, God will spread the dung of their own offerings in their faces. Mm. Tercero, Dios regará el estiércol de sus propias ofrendas en sus caras. Can you feel the anger of the Lord's judgment here? Pueden sentir... Ustedes pueden sentir la ira y en el juicio del Señor aquí. He says their corrupted works will be thrown back in their faces. Él dice que sus obras corruptas serán tiradas de regreso en sus caras. He will literally use their own crap against them, basically. Literalmente le dice que él usa su propio, sus propios popis contra ellos. Horrible. Let me just share a couple of things before we get back into the word. Déjame compartir algo antes de regresar a la palabra hoy. Uh, I, I received my call to ministry when I was 19 years old. I was, I was a freshman at, at university, and uh, the summer I went on my first mission trip, and the Lord called me uh, to, to be in ministry uh, for the rest of my life in a more, in a more professional career way. Cuando yo, era, cuando yo tenía 19 años, Uh, fue después del primer año de la universidad uh, Durante un proyecto misionero Dios me llamó a ser un pastor Yo, yo, yo me sentió una llamada para ser un, un pastor O involucrarme en el ministerio um, para siempre um, Now I didn't know what I was doing back then Yo no sabía cómo hacer eso cuando yo tenía uh, 19 años We were coming back from the mission trip And I, I clearly heard from the Lord that he wanted, uh, he could use somebody like me. And I'd never thought about that before. And it wasn't an audio, audible voice, but I clearly heard the Lord telling me that. Now, mira, yo escuché en, de regreso cuando, en el viaje a misionero cuando estamos regresando, yo escuché del Señor, no en un voz audible, pero yo escuché del Señor y él me dijo que él puede utilizar a alguien como yo. Y yo nunca he pensado en esto antes. I never thought that the Lord could use somebody like you. Nunca he pensado que Dios puede utilizar a alguien como yo. And so for the last 35 years, I have uh, tried my best. I have attempted um, to serve the Lord wherever he called me. Por los 35 años de ministerio, yo he uh, viajado, trabajado donde Dios quiere para su gloria, aunque a veces yo no sé qué estoy haciendo. Uh, I've been in a lot of roles, been in different countries, different states. Yo he visitado diferentes países, diferentes estados, diferentes situaciones. And I'll be honest with you, I have seen the best of what ministry can bring. Yo he visto lo, lo mejores que el ministerio pueden ofrecer. I have, I have seen joys and successes. Yo he visto uh, gozos y éxitos que yo no puedo describir. And I've also seen ugly things in the ministry over the years. Yo he visto cosas horribles en estos años también. I've worked with pastors that have abandoned their call. Yo he trabajado con pastores que han abandonado sus llamados. 
I've worked with pastors and ministers that have had sexual sins, financial sins, that have abused the trust of their, of their people. Yo he visto en, en mí, no solamente en las noticias, pero en mi experiencia, yo he, yo he trabajado con pastores que he, han, han fallado en, en callado en um, pecados sexuales, en fraude financiero, y ellos han abandonado y traicionado la confianza de la gente. And maybe you're sitting here today and you've been hurt by a pastor in the past. Tal vez están sentados ahí, aquí y hay un pastor de tu pasado que han lastimado a ti. That you've been disappointed. I'm not talking about just minor theological differences. I'm talking about someone that has betrayed you. Yo no estoy practicando acerca de um, diferencias teológicas menores, etc. Pero yo estoy practicando acerca de gente que ha abandonado su llamado or han traicionado tu confianza. I want you to know today that God does not take these betrayals lightly. There is heavy judgment on those who abandon their pastoral call and duties. Necesitan saber que Dios no toma esas traiciones a la ligera y hay un fuerte juicio sobre aquellos que han abandonado su llamado y sus deberes pastorales. I want to let you know that you're not forgotten today. And there's still hope and great promise for the future of the church. Ustedes no están olvidados y todavía hay esperanza y gran promesa para el futuro de la iglesia. But in order to hold your pastors and teachers accountable, you must know what their roles and responsibilities are. Con el fin de mantener sus pastores y maestros responsables, deben saber cuáles son sus papeles y sus responsabilidades. And number three, número tres, you should pray daily for your pastor and the leadership of your church. Deben orar diariamente por su pastor y el liderazgo de nuestra iglesia. You can pray with greater power and specificity if you know the temptations and the dangers that pastors and leaders face. Pueden orar con mayor poder y especificación si conocen las tentaciones y el peligro de lo que los pastores y líderes enfrentan. Your prayers and spiritual growth are an encouragement to the teaching ministry of our church and necessary for our success. Sus oraciones y crecimiento espiritual alientan el ministerio de la, de la enseñanza de nuestra iglesia y son necesarias para nuestro Éxito. Now, with these three important reminders in our hearts, what does Malachi 2 say about the failures of the priests that can be applied to our pastors and our teaching ministry today? Con esos tres importantes recordatorios en nuestros corazones, ¿qué dice Malachi 2 acerca de cómo los fracasos de los sacerdotes pueden ser aplicados a nuestro pastor y ministerio de enseñanza? How can Malachi guide our prayers for your pastor and for the, our teachers in our church? Oren para que escuchemos al Señor. Malachi 2.2 2 says, if you will not listen, if you will not take to heart and give honor to my name, says the Lord of hosts, then I will send a curse upon you and I will curse your blessings. Indeed, I have already cursed them because you do not lay it to heart. Si no me hacen caso, ni se deciden a honrar mi nombre, dice el Señor de los ejércitos. Les enviaré una maldición y maldeciré sus bendiciones. Ya les ha maldecido porque ustedes no se han decidido a honrarme. We must never get too busy or distracted to listen to the Lord in prayer, in meditation, and in the word. Nunca debemos estar demasiado ocupados o distraídos para escuchar al Señor en oración, en meditación y en la palabra. Number two, pray that God's glory will be at the center of our hearts. Oremos para que la gloria de Dios esté en el centro de nuestro corazón. Twice in Malachi 2, it says the priests do not take something to heart. Dos veces en Malachi 2, dice que los sacerdotes no toman algo en serio. What is it? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Verse 2 says they don't give honor to God's name in their hearts. 
versículo 2 dice que ellos no dan gloria al nombre de Dios en sus corazones. God's glory should be the filter through which we do everything else. La gloria de Dios debe ser el filtro a través de cual ellos hacen todo lo demás. Number three, número tres. Pray that we will first apply what we learn. Oren que primero apliquemos lo que aprendemos. Malachi 2, 8 and 9. But you have turned aside from the way, it says. You have caused many to stumble by your instruction. You have corrupted the covenant of Levi, says the Lord of hosts. And so I make you despised and abased before the people inasmuch as you do not keep my ways, but show partiality in your instruction. Versículo 8 y 9 de Malachia 2. Pero ustedes se han desviado del camino y mediante su instrucción han hecho tropezar a muchos. Ustedes han arruinado el pacto con Levi, dice el Señor de los ejércitos. Por mi parte, yo he hecho que ustedes sean despreciables y viles ante todo el pueblo porque no han guardado mis caminos, sino que son parciales cuando enseñan la ley. Twice in this passage, it says that they have turned aside, have not kept the ways of the Lord. Dos veces. Este pasaje dice que ellos se han desviado y no han guardado la palabra del Señor. Now guys, it's not a call to perfection. But your pastors and leaders must consistently apply what we are learning from the Lord. Eso no es una llamada a la perfección, pero tu pastor y los líderes deben aplicar consistentemente lo que están aprendi aprendiendo del Señor. Number four, numero cuatro. Pray that every sermon or lesson will be to honor God and not men. Oren que cada sermón o lección sea para dar honor a Dios y no a los hombres. Verse nine says, the leaders who stray from the ways of God show partiality in their instruction. El versículo nueve dice que los líderes que se aparten de los caminos de Dios muestran parcialidad en sus instrucciones. When we stray, it's easier to use our position to please others rather than obey the Lord. Cuando nos desviamos, es más fácil usar nuestra posición para agradar a otros en lugar de obedecer al Señor. Now, three months ago, I knew that God was calling us Uh, to walk through the book of Malachi together. Hace tres meses o cuatro meses, yo sabía que Dios está llamándonos a caminar por el libro de Malachias. And so I put this whole plan together and I was ready to preach through it even through Christmas. Entonces yo tenía este plan para poner, para leer y predicar entre el libro de Malachias en noviembre, en diciembre, en el temporal de Navidad. And when we got to December the 24th, The message was on that they hadn't tithed and they, haven't, they hadn't given to the Lord. And I thought, God, I don't want to preach that on Christmas, right? Mira, cuando, cuando, cuando uh, lleguemos a la Navidad, el mensaje en el 24, no sé si recuerdan, fue contra el pueblo de Israel porque no están diezmando ofreciendo al Señor. Y yo estoy luchando con el Señor. Dios, yo no quiero, yo no quiero predicar acerca de eso en la Navidad. Hay gente nueva aquí. Hay gente que no conocen la Biblia mucho. ¿Cómo puedo hacer eso? I was like, God, there are going to be new people here. There, how in the world can I do that? And God said, I called you to preach what I called you to preach, and you need to do that. Y Dios me, 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 me dijo, mira, si estoy diciéndote a predicar eso, no importa el día, tiene que hacerlo. It's super important for us to preach or to teach in a way that would honor God and not just that will tickle the ears of our people. Es muy importante a predicar de una manera que glorifica al Señor y no solamente para um, placer los oídos de la gente. And then finally, pray that we will not cause anyone to stumble. Oren que no seamos la causa de, na que, de que nadie tropiece. Verse 8 says that others stumble by their teaching. 
El versículo 8 dice que otros tropiezan por su enseñanza. Now, intentionally or not, I need your prayers and our teaching ministry needs to be lifted up so no one will stumble because of our words or actions. Intencionalmente or no, necesito sus oraciones y nuestro ministerio de enseñanza necesita ser levantado para que nadie tropiece. Debido a nuestras palabras o acciones. Now, with all this in mind, con todo esto en la mente, how can you support the teaching ministry of our church? Con todo esto en la mente, ¿cómo apoyar la enseñanza de la iglesia? Beyond our prayers, there is a priestly calling and responsibility that everyone in the church has. Más allá de nuestras oraciones, hay un llamado sacerdotal de irresponsibilidad que todos en la iglesia tenemos. Peter calls us a holy priesthood in the New Testament. And 1 Peter 2, 5, then declares in verse 9, I want to read it to you in a moment. Pedro nos llama un sacerdocio santo en primero de Pedro 2, 5. Y después declara en versículo 9. And verse 9 says, but you are a chosen race. He's talking to all of us today. But you, who? You are a chosen race. Here it is, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. Who is the Bible talking to here? You, all of us. Versículo 9, pero quien ustedes Ustedes son descendencia escogida. ¿Quién? Sacerdo, sacerdocio rego, re, regio. Nación santa. Pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas que aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Con quién está hablando? Nosotros. Ustedes, nosotros. This passage is talking about you. Este pasaje está hablando acerca de ti. Don't miss this. No. Perdón, no. Se pierden eso. Peter is not addressing pastors or leaders, but everyone in the church. Pedro no está dirigiéndose a pastores o líderes, pero a todos en la iglesia. As the church, we are chosen by God as holy priest. Como la iglesia, somos elegidos por Dios como sacerdotes santos. We are his possession with rights and responsibilities in his kingdom. Somos su posesión con derechos y responsabilidades en su reino. Our role as priests is reflected in the original role of the Levitical priest in Malachi 2, 6 and 7. Nuestro papel como sacerdotes santos está reflejado en el papel original de los sacerdotes levíticos en Malachi 2, 6 y 7. Listen to it today. True instruction was in his mouth. No wrong was found on his lips. He walked with me in peace and uprightness, and he turned many from iniquity. From the lips of a priest should guard knowledge, and people should seek instruction from his mouth, for he is the messenger of the Lord of hosts. Sounds a lot like those who proclaim that they've come out of the light or darkness into his marvelous light. Versículo 6, en su boca había instrucción de ras, en sus labios no se encontraba perversidad. En paz y rectitud caminó conmigo y apartó del pecado a muchos. Los labios de un sacerdote atesoran sabiduría y de su boca el pueblo busca instrucción porque es mensajero del Señor de los Ejércitos. ¿Quién son los mensajeros? Nosotros. ¿Quién son los embajadores de Cristo? Nosotros. Who are the ambassadors of Christ? We are. Who are the messengers of Christ? We are. According to Malachi, a true priest should know and speak the word of God. De acuerdo a Malachías, el verdadero sacerdote debe conocer y hablar la palabra de Dios. We have the responsibility to know the Bible and have his word on our lips. Nos um, debemos tener la, la, tenemos la responsabilidad de, de conocer la Biblia y tener su palabra en nuestros 
labios. And don't overreact to the statement that there's no wrong or perversity on our lips. No reaccionemos de una forma exagerada de la afirmación que no hay nada malo o perverso en nuestros labios. We're all human. We're all going to get it wrong, okay? Todos somos humanos y nos equivocaremos. This is about a dedication to grow in the Bible and a humble attitude to never manipulate or pervert his word. Eso es acerca de una dedicación a crecer en la Biblia con una actitud humilde y nunca manipular o pervertir su palabra. In contrast to those who cause others to stumble, this is a dedication to persevere, to preserve, defend the word of God as we continue to grow in it. En contraste a aquellos que causan a otros tropezar, esta es una dedicación a perseverar y defender la palabra de Dios a medida que continuamos a crecer en ella. I mentioned this in our uh, breakfast this morning, but we are challenging our church once again to read through the entire Bible in this year. Estamos, uh, mencionemos eso en, um, en el en desayuno de hoy, pero vamos a desafiar toda la iglesia a leer la Biblia entera en el año 2004. Now, it's really important to understand some of you are going to start the plan and you're not going to make it through. Algunos van a empezar este plan y no, no van a comenzarlo, no van a terminarlo, okay? Uh, a lot of you will start this thing and you'll go, man, this feels great, I'm going to do this, and it's, there's going to be some really, really hard days. Ustedes van a empezar este plan diciendo, mira, todo sale bien, pero después van a, van, a, van a enfrentar desafíos y dificultades leyendo la Biblia entera. Try it, and you will see some great results. Ustedes van a ver resultados en la vida personal si van a tener este compromiso. Now, if you're saying, Pastor, I know I can't do that. Ustedes van a decirme, Pastor, yo no puedo hacer eso. Yo no tengo la dedicación, tampoco el tiempo para hacerlo. Starting next week, I'm going to be preaching in the book of Acts. Empezando en el año, en la semana entrante, voy a predicar, voy, voy a um, comenzar predicando en el libro de Hechos en el Nuevo Testamento. Now, the book of Acts, I think it's only got 28 chapters. Tiene 28 capítulos, yo creo. Hechos tiene en el Nuevo Testamento. Maybe you can say, Pastor, I'm going to read the book of Acts. This year, completely. I will read that. Uh, and I promise you, if you do that, you're going to get more out of our messages on Sunday mornings if you will have this commitment just to read the book of Acts. Si ustedes quieren leer el libro de Hechos, voy a comenzar en la próxima semana predicando en el libro de Hechos. Si tú lees esto, ustedes van a aprender mucho más. Si está leyendo en tu propio tiempo y estoy predicando los domingos, ustedes van a aprender mucho más. Dios va a hablar con, contigo. Entonces, eso es el, el estudio en Hechos en Español y en Inglés. Si quieren escanear, también es alrededor de la iglesia también. Por favor, hágalo y comienza leyendo, dedicándose a la Biblia en el año 2024. Dedicate yourself. Have a commitment to reading the Word of God in, more than you did in 2023. Okay? Now, We should also be faithful to the word by regularly applying the scriptures to our lives. Debemos también ser fieles a la palabra regularmente aplicando las escrituras en nuestras vidas. Verse 5 tells us that God gives us life and peace. El versículo 5 nos dice que Dios nos da vida y paz. Verse 6 calls us to walk with the Lord in peace and uprightness. El versículo 6 nos llama a caminar con el Señor en paz y en rectitud. So instead of causing others to stumble, verse 7 says we become God's messengers. En lugar de causar a otros a que tropiecen, el versículo 7 dice que seamos los mensajeros de Dios. Others come to know Jesus by our words and by our actions. Otros vienen a conocer a Jesús por nuestras palabras y acciones. Paul says it like this in 2 Corinthians 3, 2 and 3. Pablo dice así en 2 de Corintios 3, 2 y 3. You yourselves are our letter of recommendation. 
written on our hearts to be known and read by all, and you show that you are a letter from Christ delivered by us, written not with ink, but with the spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of human hearts. Ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo. Expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Quick question before we go today. Pregunta rápido antes de salir hoy. How many of you first came to refuge, your first time that you came to refuge because somebody invited you? ¿Cuántos de ustedes llegaron a la iglesia por primera vez porque alguien te invitó? La mayoría, the majority of us in this room, you were invited by someone. Now, let me ask you a question. Would you have come if that person was a bad example in their words or actions? ¿Hubieran venido si esa persona fue un mal ejemplo en sus palabras o acciones? Guys, as holy priests, we are called to have God's instructions on our mouths and in our hearts. Como sacerdotes santos, estamos llamados a tener las instrucciones de Dios en nuestra boca y en nuestros corazones. As a royal priesthood, we are God's messengers to our friends, co-workers, and family. Como un sacerdocio royal, somos los mensajeros de Dios a nuestros amigos, compañeros de trabajo, y familia. As we close today, como cerramos hoy, would you commit to praying regularly for your pastor and for the teaching ministry at Refuge? Se comprometieran a orar regularmente por su pastor y por el ministerio de enseñanza de Refugio? Would you hold us accountable to be faithful to the Bible? Nos puede mantener responsables a ser fieles a la Biblia. Would you take your responsibility as priest to know and grow in the Word of God in 2024? Pueden tomar su responsabilidad como sacerdotes y saber y crecer en la palabra de Dios en 2022. Or 24, pero you can do it in 2022 as well. Will you be God's messenger? and bring God's darkness-breaking good news to others in 2024. Serán mensajeros de Dios para llevar las buenas nuevas de Dios a los demás 